सबाई के स्वागत विशेष टीवन पक्ष के आज के षोलोतम विशेष मैथ पाठ प्रश्नपत्र समस्या समाधान करब एर आगे टीटोरियल षोलोतम विशेष तीन नम्बर प्रश्नपत्र समस्या समाधान कर आज के चार नम्बर थे शुरू करब चार नम्बर प्रश्न मध्य क्यों आज है जो दुई व्यक्ति एक क्या आठ दिन करते प्रथम व्यक्ति एक ही क्षेत्र बारो दिन करते द्वित व्यक्ति एक ही क्षेत्र कत दिन करते अर्थात दुई जन व्यक्ति आई जन व्यक्ति एक क्या आठ दिन करते दो जन व्यक्तर मध्य जो प्रथम व्यक्ति क्षेत्र बारो दिन करते द्वित व्यक्ति एक मैं जो एक क्या चेषा करें तो कत दिन क्षति करते तो विषय सल्व कर चेषा करी बला हे प्रथम व्यक्ति एक ही क्षेत्र कत दिन करते बारो दिन वही व्यक्ति एक ही क्षेत्र करते आठ दिन तो ये जो आठ दिन आए यह क्योंकि दू व्यक्ति दुई व्यक्ति एकत्रे चेषा करसे बाट एखे जो बारो दिन आए यह क्योंकि एक ही चेषा कर सो हमें जो सल्यूशन देख देखी एक मोट क्च जो एक अंश धरी मोट क्च मोट क्जर परिमाण धरल मूल कत एक अंश ओके मोट क्या एक अंश सो प्रथम व्यक्ति एक एक ही बारो दिन क्या करते प्रथम व्यक्ति क्योंकि एक अंश क्ज बारो दिन करते सो हमें देखो जो प्रथम व्यक्ति एक दिन कतटुकू क्ज करते सो बारो दिन हम प्रथम व्यक्ति प्रथम व्यक्ति बारो दिन एक अंश अत प्रथम व्यक्ति एक दिन एक कत बारो अंश अर्थात बारो भाग एक भाग कर हम एक दिन ओके प्रथम व्यक्ति आठ आठ दिन क्षति सम्पूर्ण कर तैयार तेल देखिए प्रथम व्यक्ति प्रथम व्यक्ति जेहतु बारो दिन सम्पूर्ण कर सो हमें एक् आठ दिन जो दुई जने कर सो देखिए हमें प्रथम व्यक्ति आठ दिन एक्चुअलि कतटुकू कर आठ दिन प्रथम व्यक्ति एक दिन जो एत अंश कर तरह आठ दिन थी एत अंश के आठ दिए गुण कर लेकिन आठ दिन अंश पा तो एक क्या आठ दिन प्रथम व्यक्ति एतटुकू कर लेकुकू से द्वित व्यक्ति कर प्रथम व्यक्ति आठ दिन कर एक गुणन आठ डिवेड बै कत बारो सो हमारे एखे आस तीन अंश सो दिवस तीन अंश सो हमें प्रथम व्यक्ति एक दिन क्ष कर कत दुई दिवस तीन अंश तो एक अंश थे जो अंशा बार दी तेटुकु क्ज कर द्वित व्यक्ति अतए तो द्वित व्यक्ति बाकी थे कतटुकू बाकी थे हमारे हलो एक अंश थे यटुकू बद दीब दुई दिवस तीन सूतरा आसब एक दिवस तीन अंश बाकी थे ओके सो एत अंश क्योंकि द्वित व्यक्ति आठ दिन कर ओके सो तृत व्यक्ति क्षेत्र कत दिन कर सो एत अंश तृत्य व्यक्ति तृत्य व्यक्ति कर आठ दिन अत एक अंश द्वित व्यक्ति कर एक अंश मान सम्पूर्ण क्या द्वित व्यक्ति कर आठ गुणन तीन नीचे डिवाइडेड बुतरा आस चौबीस दिन सो हमें आंसार पे गे आशा करी विषय बुझते कि एक क्ज आपोज ये एक जो क्या है ये पूरेटा जो क्ज है ये पूरेटे क्ज प्रथम व्यक्ति और द्वित व्यक्ति टोटाल कर हम आठ दिन ओके तो आर यह क्षटाई सेमिलार ये क्षटी प्रथम व्यक्ति कर हम कत बारो दिन तो प्रथम व्यक्ति जो बारो दिन कर सो प्रथम व्यक्ति हमें देखल क्या जो क्षेत्र जो बारो दिन कर तो एक दिन बारो दिन बेर निल तो ये क्योंकि आज दुई दिन दुजने आठ दिन कर सो बारो दिन बारो दिन थे एक दिन जतटुकू कर सतटुकू बार कर निश्चय हमें देखो जो प्रथम व्यक्ति आठ दिन कतटुकू कर आठ दिन जतटुकू कर ततटुकू हमें ये टोटल का बद दी तृत्य व्यक्ति आठ दिन जा कर अर्थात द्वित व्यक्ति जा कर से अंश पे जाब तो से अंश एक फार बेर कर तीन अंश दें द्वित व्यक्ति दिन जैसे सो एक दिन जेहतु द्वित व्यक्ति एत अंश द्वित व्यक्ति आठ दिन कर अर्थात ये प्रथम व्यक्ति अंशटुकू एखान बद दी थे द्वित अंश सो द्वित अंश जा अंशटुकू द्वित व्यक्ति आठ दिन कर अर्थात एक दिन अर्थात एक अंश कर चौबीस दिन लागे तो ये हमारे शर्टकाट ट्रिक्स आर्टकाट ट्रिक्स हल कि समय इक्ल टू एम एन 
এরপর হলো এ এম মাইনাস এম এমটা হলো প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি করতেছে কত আট দিনে আর সম্পূর্ণ দুজন ব্যক্তি করতেছিল প্রথম ব্যক্তি করতেছে বারো দিনে দুজন ব্যক্তি করতেছিল আট দিনে সুতরাং আট বিয়োগ বারো অর্থাৎ এটাকে আমাদের ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে আমাদের চব্বিশ দিন এটা হলো আমাদের শর্টকাট ট্রিক্স তা আশা করি আমাদের ম্যাথটা বুঝতে পারছেন আমরা অপশনে আমাদের আনসার দিয়ে আছে আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই আমাদের আনসারটা জানিয়ে দিবেন এরপরে আমরা পরের ম্যাথে চলে যাব পরের ম্যাথে আমাদের কী দেওয়া আছে পরের ম্যাথে দেওয়া আছে যে একজন দোকানদার সাড়ে সাত পার্সেন্ট খুঁজিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করিল যদি দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য টেন পার্সেন্ট কম হতো এবং বিক্রয় মূল্য যদি একত্রিশ টাকা বেশি হতো তাহলে তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত অর্থাৎ আমি আবারও পড়ি যে একজন দোকানদার সাড়ে সাত পার্সেন্ট খুঁজিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করিল একটা দ্রব্য আছে সেই দ্রব্যটা সে সাড়ে সাত পার্সেন্ট খুঁজিতে বিক্রয় করিল যদি দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হতো এবং বিক্রয় মূল্য যদি একত্রিশ টাকা বেশি হতো তাহলে তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হতো দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য কত তা আমরা ম্যাথটা একটু সলভ করার চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো সলিউশন আমাদের সাড়ে সাত পার্সেন্ট মানে কি একশোতে সাড়ে সাত পার্সেন্ট সো সাড়ে সাত পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য তো আমরা যদি সাড়ে সাত পার্সেন্ট মানে কি একশোর মধ্যে সাড়ে সাত পার্সেন্ট সো ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য আমাদের কত হবে একশো থেকে আমরা সাড়ে সাত পার্সেন্ট বিয়ে দেবো আমি আবারও বলি পার্সেন্ট মানে একশো একশোর মধ্যে ক্ষতি হয়েছে কত সাড়ে সাত পার্সেন্ট সো সাড়ে সাত পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য হবে আমাদের একশো বিয়োগ সাড়ে সাত পার্সেন্ট সো আমাদের আসবে এখানে কত এখানে আসবে একশো পঁচাশি পয়েন্ট দুই এত টাকা ওকে তো এত পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য ছিল আমাদের কত এত টাকা আবার বলা হচ্ছে যদি দ্রব্যটির মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হতো অতএব দশ পার্সেন্ট কমে দশ পার্সেন্ট কমে আবার কি বিক্রয় মূল্য একশো বিয়োগ দশ বিকল্প আমাদের আসবে কত নব্বই সো দশ পার্সেন্ট কমে আমাদের বিক্রয় মূল্য কত নব্বই টাকা ওকে সুতরাং এখন বলা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য একত্রিশ টাকা হতো তাহলে তাহার বিশ পার্সেন্ট লাভ হইত অতএব আবার বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো যোগ বিশ সমান সমান একশো বিশ টাকা ওকে বিশ পার্সেন্ট লাভে আমাদের বিক্রয় মূল্য কত আসলো একশো বিশ টাকা সুতরাং এখানে বিশ পার্সেন্ট লাভ আবার সরি বিশ পার্সেন্ট লাভে আমাদের আমাদের দশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় মূল্য ছিল কত নব্বই টাকা সুতরাং এখন যদি আমরা এই নব্বই টাকা থেকে আমরা বিক্রয় করব সো নব্বই যোগ নব্বই এর কত বিশ পার্সেন্ট মিনস বিশ ডিয়ার বা একশো ওকে সো এখানে আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের আসবে একশো আট টাকা ওকে এখানে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য আমরা কত ছিল আমরা কিনছি দ্রব্যটা নব্বই টাকা দিয়ে আবার তারপরে বিক্রয় করছি কত টাকা বিশ পার্সেন্ট লাভে অর্থাৎ এখানে কী জন্য আমরা নব্বই টাকা দিয়ে বিক্রয় করলাম বা কারণ বলা হচ্ছে ক্রয় মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হতো এবং বিক্রয় মূল্য যদি একত্রিশ টাকা বেশি হতো তাহলে বিশ পার্সেন্ট লাভ হতো সো আমাদের বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হবে কত নব্বই টাকা দিয়ে আমরা কিনছি নব্বইয়ের সাথে আমাদের যোগ করতে হবে নব্বই এর বিশ ডিভাইড বা একশো অর্থাৎ যে পার্সেন্ট লাভ করতে চাই সেটা আমরা একসাথে যোগ করবো সুতরাং বিশ পার্সেন্ট লাভে দুপুরটি বিক্রয় মূল্য কত করতে হবে একশো টাকা অতএব তারা বেশি বিক বেশি হবে কত বেশি বিক্রয় মূল্য বেশি বিক্রয় মূল্য আমাদের হবে কত একশো আট বিয়োগ আমরা কত দিয়ে বিক্রয় করছিলাম অ্যাট ফার্স্ট একশো পঁচাশি ফাই টু সো আমাদের আসবে একত্রিশ ডিভাইড বা দুই টাকা ওকে তো আমাদের এত টাকা লাভ হয় কত টাকায় একশো টাকায় কারণ আমরা সবগুলো হিসাব করেছি কত টাকায় একশো টাকায় অতএব একত্রিশ দশমিক দুই টাকা বেশি হয় একশো টাকায় অতএব এক টাকায় বেশি হয় একশো গুণন হলো কত একত্রিশ গুণন দুই ডিভাইড বা কত একত্রিশ অতএব একশো টাকায় বেশি হয় 
তাহলে একশো গুণন আমাদের হবে সরি একশো না এখানে কত আমাদের বেশি হয়েছে একত্রিশ টাকা বেশি হতো সো আমাদের এখানে হবে একত্রিশ টাকায় একত্রিশ টাকা বেশি হতো তাহলে একত্রিশ গুণন দুই নিচে হবে কত একত্রিশ সো এটাতে কাটলে আমাদের আলটিমেটলি আসবে কত দুশো টাকা সো আমরা আনসার পেয়ে গেছি আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছেন আমাদের আনসার আছে এখানে অপশনে আনসার দেওয়া আছে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই আনসার বুঝে দেবেন আমি আবারও বলি অঙ্কটা একটু বুঝে দিই যে দোকানদার সাত পার্সেন্ট খোঁজেতে সো সাত ছ সাড়ে সাত পার্সেন্ট খোঁজেন দিয়ে বিক্রয় মূল্য একশো বিয়ে এত সুতরাং এত টাকা পাইলাম আবার বলা হয়েছে যদি দ্রব্যটি মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হতো সো দশ পার্সেন্ট কমে আমরা পরে দশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় মূল্যে আমরা দেখলাম কত আসে নব্বই টাকা ওকে দশ পার্সেন্ট কমে বিক্রয় মূল্যে আমরা দেখলাম কত নব্বই টাকা সো এই নব্বই টাকা মূল্যটাকে যদি আমরা এই নব্বই টাকা মূল্য যে দ্রব্যটা কিনছি সেটাকে যদি আমরা সেটাতে যদি আমরা একত্রিশ টাকা লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করতে হবে সো সুতরাং আমরা নব্বই টাকা এর নব্বই গুণন বিশ ডিভাইড বাই একশো সুতরাং আমাদের দ্রব্যটার মূল্য হবে কত একশো আট টাকা সো বেশি বিক্রয় হোক বেশি বিক্রয় মূল্য আমাদের একশো আট বিয়োগ আমাদের যেটা পূর্বে ছিল সেটা বিয়োগ দিলাম ওকে এটা কী জন্য এটা থেকে এটা বিয়োগ দিলাম কারণ এইটাতে লাভ দেখতে পাচ্ছি সাড়ে সাত পার্সেন্ট আর এটাতে লাভ বিয়োগ বিশ পার্সেন্ট সো বিশ পার্সেন্টটাতে বেশি আসবে সো আমরা এটা থেকে একশো আট থেকে এটা বিয়োগ দিলাম সো একত্রিশ টাকা সো একত্রিশ পয়েন্ট দুই টাকা আমাদের লাভ আসতেছে কিন্তু একশো টাকা থেকে অতএব মানে এতে এত টাকা বেশি আসতেছে লাভ আমাদের একশো টাকা থেকে অতএব একত্রিশ টাকা বেশি আসবে আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করে দুশো টাকা থেকে সুতরাং আমাদের আনসার পাচ্ছি দুশো টাকা আমাদের আনসার আমরা পেয়ে গেছি অবশ্যই আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন আর দেখা হবে আমাদের পরবর্তী টিউটোরিয়ালে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ বিডি বিসিএস ম্যাথ ইউনিয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে